Hello learners, welcome back to English classes. In this class, we are going to learn about Lucy poems written by a well-known romantic poet William Orsoth. William Orsoth's Lucy poem collection is a series of five poems and which was written while he was staying at Germany. So, today basically, we William Orsoth's Lucy poem collection. This is basically an introductory part. We are going to poem analysis in the individual video. So, today's overall Lucy poem collection is a major thought or major facts. I will tell you about this. And William Orsoth's attitude towards nature. If you don't know about William Orsoth's book, you will be able to read it. So, I will tell you about this video. तो खूब बेसि देरी करब ना डेक्ट हमें आज के आलोचन चले जाब तो तुम्हारा जो क्यों नतून एस देखो चैने आज जो चैनल के भारत लगे अवश्य लाइक कमेंट शेयर कर सबसक्राइब कर दे तो चलो क्लसटी शुरू करा जा Let's know a little bit about the poet William Orsoth. William Orsoth was born on 7th April 1770 in England and died on 23rd April 1850. He was the pioneer of Romantic era and Romantic revival. He was also known as the first generation Romantic writer and also the lake poet. This is the information that you have to keep because you have to UGC net and you have to be helpful. And next, uh, William Orsoth सत एसटी कलेजे संगे सम्मिलित भावे लिरिकल बलार्स नामक जो पब्लिक मैंने पब्लिश करें जो लेखाटी तर मध्य दिए क्यों रोमान्टिक एरा सूचना घटे ठीक है ये फार्ष्ट एडिशन अफ लिरिकल बलार्स पब्लिश हो सेवेंटीन हंड्रेड नाइनटी एट अर्थात सतरश आठानब्बे ख्रीटाब्दे और टू इयार्स लेटर सेकेंड एडिशन अफ लिरिकल बलार्स आसे आठ ख्रीटाब्दे जेटार मध्य क्यों आज के लुसि पोएम कलेेक्शन फोर आउट अफ फाइव पोएम्स क्योंकि पब्लिश है ओके और एक पोएम क्यों से अनेक पर पब्लिश है आठ सत ख्रीटाब्दे हमें डिटेल्स जो कलेेक्शन तुम्हें बोझ इम्पर्टेंट फैक्ट्सगुलो तक से आलोचना करब तो उलियम औरसते बेसिकली ऐसे मुस्त इनफॉरमेशन गुलो माथे रख बे और आरेक टी विषय होते हैं उलियम औरसत ताज़े राइटिंग क्वालिटीज पुत्तेक टी राइटर एक इन तक टा स्पेसिफिक क्वालिटीज था के जमान हमरा पीबी शेली पढ़ाने के क्षेत्र बोले चलाम ताज़े रैडिकलिटी बात ताज़े रैडिकल व्यूज तार लेखा था फुटे उठतो जॉन किट से लेखा हमरा तार डिफरेंट थॉट देखे ची विलियम औरसते � a worshipper of nature, we can say. ठीक है सर विलियम ऑर्सोथ होते हैं प्रोकीत पक्ष एक जन रोमांटिक राइटर अमरा रोमांटिक क्वालिटीज बाकी मने जे पोइट्री को अमरा पोड़े चाहिए अमरा आलोचना कोड़े चलम बट जेनुइनली जो दिके रोमांटिक राइटर थे के थाकें शेटो जो विलियम ऑर्सोथ तार लेखा है किंतु पुरोटाई नेचर ओरिएंटेड ओके नेचर तार लेखा देखें तो एक टा भीषण गुरुत्वपूर्ण रोल प्ले करे तो अमरा जान बो जे तार एकॉर्डिंगली नेचर टा क्या मोन ठीक आचे तो विलियम ऑर्सोथ एर मौते नेचर इज एक्चुअली अ लिविंग बीइंग ठीक आचे एक टा जीवन तो शॉट ता जरा की करे ह्यूमन लाइफ एक इन्तु प्रोचुर इम्पैक्ट फैले ह्यूमन माइंड एरो परे ह्यूमन स्पिरिट एरो परे ठीक आचे तो तीनी मौने करे जे नेचर एर एजे एक्टिव रोल नेचर प्ले करे कि एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड जीवन दर्शने नेचर प्रभाव विस्तार करे इवन एडुकेटेड माने एडुकेशन है दिखे वो किंतु नेचर जब हम अमरा जो दी लुसी पोइम टा जो कुन पोर बो देख बे लुसी पोइम में पुरोटाई नेचर ओरिएंटेड ठीक आचे माने नेचर एवं दी रिलेशन बि� एटा होच्छ मेन फैक्ट, ठीक आचे? आमला जो दे टर्म हिसाबे बोली, the relation between man and nature, by humanity and nature, ठीक आचे? तो एटा होच्छ बेसिक थीम ऑफ़ द राइटिंग ऑफ़ विलियम ऑर्सर पोइम, ओके? तो आम्रा ए जे नेचर एक शंगे जे शंपुर को ह्यूमन बिंगेर, शेटा आम्रा देख बो, लुसी पोइम, लुसी एक जन कैरेक्टर, ठीक आचे? तार अपब्रिंगिंग है, एक तर नेचर एक तर बड़ो पार्ट अच्छे हैं, हमरा जखून लुसी पोम टा बोर्ड बो कलेक्शन था, तो खून देख बो, तार परे पोइटर जे माइंड स्पिरिट, शेटाओ किन्तु गाइडेड बाय नेचर, तो नेचर एक तर एक्टिव रोल प्ले कोच्चे, ठीक आच्छे तो ये तो होते नेचर के शंगे मानुष रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू विलियम ऑर्सन और आरेख तेज़ जो रोए चे तार थियोरी शेड अच्छे पैंथेइज़म पैंथेइज़म हमरा लुसी पॉइंट में कितने नापेलो हमरा जोखोन तो हमार 
তিনটা নামে পড়ব বা হিজ আদার রাইটিংস তখন কিন্তু আমরা এই প্যান্থেইজম পাব প্যান্থেইজম থিওরিটা হচ্ছে দি স্পিরিচুয়াল সরি স্পিরিচুয়ালিটি এক্সিস্ট ইন এভরি এভরি অবজেক্ট অফ নেচার ঠিক আছে অর্থাৎ নেচারের প্রত্যেকটি অবজেক্টে কিন্তু একটা যে ঐশ্বরিক যে সত্তা সেটা কিন্তু কবি উইলিয়াম অর্সাদ কিন্তু সেটা তিনি বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ প্যান্থেইজম থিওরি হচ্ছে যে প্রত্যেকটি অবজেক্টে একটা স্পিরিচুয়ালিটি বা স্পিরিচুয়ালিজম থাকবে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে উইলিয়াম অর্সাদের যে থিম ঠিক আছে তার সমগ্র কবিতা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে নেচার অর্থাৎ ন্যাচারাল অবজেক্টকে তিনি ভীষণভাবে হাইলাইট করতেন সেকেন্ড যেটা রয়েছে সেটা তোমার হচ্ছে মেমোরি ডেফিনেটলি আমরা লুসি পোয়েমের ক্ষেত্রে দেখব একটা বড় রোল প্লে করছে এই মেমোরি অ্যান্ড দেন রয়েছে মোরালিটি রয়েছে মানে নৈতিকতাবাদ কিন্তু নেচারের থ্রুতেই কিন্তু আমরা সেটা জানতে পারি সেটা রয়েছে অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি রয়েছে মর্টালিটি রয়েছে তো বেসিক এই পাঁচটি হচ্ছে থিম উইলিয়াম অর্সাদের লেখার তো আজকে আমরা তার থট জানলাম নাও লেটস গেট এন্টার ইন টু দি ফ্যাক্টস অফ দি লুসি পোয়েমস ঠিক আছে অর্থাৎ লুসি পোয়েম কালেকশানে যে বেসিক থিমগুলো ঠিক আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় অর্ষতের লুসি পোয়েমস পাঁচটি কবিতা সংকলন এটি লেখা হয় সতেরোশো আঠানব্বই থেকে আঠেরোশো এক খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবি যখন জার্মানিতে ছিলেন তো চলো আমরা লুসি পোয়েমগুলো জেনে নেব ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্টেন্স ফিটস অফ প্যাশন হ্যাভ আই নোন সেকেন্ড ওয়ান ইজ সি ডুয়েল্ট অ্যামং দি আনট্রডেন ওয়েস থার্ড ওয়ান ইজ আই ট্রাভেল অ্যামং দি আননোন মেন ফোর্থ ওয়ান ইজ থ্রি ইয়ার্স রি গিউ ইন শান অ্যান্ড শাওয়ার অ্যান্ড ফিফথ ওয়ান ইজ আসলাম্বা ডিড মাই স্পিরিট সিল সো দিজ আর ফাইভ পোয়েমস ফাইভ লুসি পোয়েমস ঠিক আছে এই লুসি পোয়েমগুলো কিন্তু কবি ইন্ডিভিজুয়ালি লিখেছিলেন কিন্তু মার্গারেট অলিফ্যান্ট এবং টমাস পাওয়েল এই দুজন কিটিক কিন্তু এটাকে তিনি ক্যাটাগোরিজ অর্থাৎ কালেকশন হিসাবে কিন্তু এটাকে তুলে ধরেন এবং তারপর থেকে এটা লুসি কালেকশন হিসাবে কিন্তু পরিচিত এই পাঁচটি লুসি কবিতার মধ্যে চারটি পাবলিশড হয় ইন সেকেন্ড এডিশন অফ লিরিক্যাল ব্যালার্স ইন এইটিন হান্ড্রেড এবং বাকি একটি আই ট্রাভেল অ্যামং দি আননোন ম্যান এই কবিতাটি পাবলিশ হয় আঠেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে পোয়েমস ইন টু ভলিউম এই নামো কালেকশানে ওকে এটা মনে রাখবে অ্যান্ড নাও কেম টু দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিম অর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হু ইজ লুসি হোয়াট ইজ দি রিয়াল আইডেন্টিটি অফ লুসি সো দিস ইজ টোটালি আ কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক এই লুসির পরিচয় কিন্তু কবি দেননি লুসি মানে ক্রিটিক্সরা তারা নিজেদের মতো করে তিনি লুসিকে প্রেজেন্ট করেছেন বহু ক্রিটিক্স বহুভাবে অ্যানালিসিস করেছেন বিভিন্ন ক্রিটিক একে তার সিস্টার ডরথি ওয়ার্সথ হিসাবে তুলে ধরেছেন কেউ এটা পেগি হাচিনসন তার একসময় লাভার ছিলেন তাকে তুলে ধরেছেন বা মেজরিটি যে ক্রিটিক্স সেটা কিন্তু বিলিভ করে দিস লুসি ইজ অ্যাকচুয়ালি হিজ ফিগমেন্টেশন অফ ইমাজিনেশান ঠিক আছে তার তার ইমাজিনেশানের একটা ক্রিয়েশান এটা এবং বেসিক্যালি আমরাও কিন্তু এইভাবেই এই অ্যানালিসিসটার ওপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু পড়ব লুসি পোয়েমগুলো যে দিস ইজ আ কমন মাউন্টেন গার্ল অ্যান্ড হি ইজ আইডিয়ালাইজড ক্যারেক্টার ঠিক আছে তিনি তার একটা আইডিয়ালাইজড ক্যারেক্টার হচ্ছে লুসি তো লুসির পরিচয় তো অজ্ঞাত আর মানে আমরা লুসি পোয়েম পড়াতে আমাদের লুসির ক্যারেক্টার নিয়ে বা সেটা নিয়েও অ্যানালিসিস খুব একটা বেশি আসবে না সো বেসিক্যালি যে থিম বা থিম্যাটিক যে বিষয়গুলো রয়েছে আমরা সেগুলোতে ফোকাস করব সো আমরা থিম যেগুলো রয়েছে এই লুসি পোয়েমে সেটা মোটামুটি হচ্ছে লাভ ফার্স্ট অফ অল লাভ রয়েছে দেন রয়েছে এখানে গ্রিফ অ্যান্ড লস মানে ডেথ গ্রিফ অ্যান্ড লস ঠিক আছে এটা রয়েছে কারণ কবি প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কিন্তু লুসির ডেথের কথা আমরা দেখতে পাই যে লস অফ ইন্সপিরেশান বলতে পারি কবি লুসিকে হারিয়ে তিনি কিন্তু ভীষণ মানে দুঃখে পড়ে গেছেন আর কি বা তার ভীষণ গ্রিফ তার ভেতরে দুঃখটা ভীষণভাবে তাকে কিন্তু জড়িয়ে ধরেছে ঠিক আছে এটা রয়েছে নেক্সট যদি আমরা বলি দিস ইজ টোটালি এলিজি এক ফর্মে লেখা হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এলিজি ফর্মে লেখা হয়েছে আর এই পোয়েমগুলো হচ্ছে ব্যালার্ড ঠিক আছে তো মোটামুটি এইগুলো হচ্ছে লুসি পোয়েম কালেকশানের যে মেন থিম আর কি অ্যাজ এ কালেকশান ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা পোয়েম পড়ার সময় ইন্ডিভিজুয়ালি যে ফ্যাক্টসগুলো রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব তো খুব সংক্ষেপে একটু বলে দিই টোটাল পাঁচটা কবিতা রয়েছে ফার্স্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্টেন্স ফিটস অফ প্যাশন হ্যাভ আই নোন এইখানে কিন্তু কবিতার যে অদ্ভুত যে উদ্বেগ বা অদ্ভুত যে এক ধরনের ভয় বা তার যে অভিজ্ঞতা ঠিক আছে সেটাই কিন্তু তিনি শেয়ার করেছেন তিনি এই অদ্ভুত অনুভূতিটা শুধুমাত্র একজন প্রেমিকের কানেই তিনি শেয়ার করতে চান প্রেমিককে শেয়ার করতে চান কারণ প্রেমিক ছাড়া কিন্তু তার এই অদ্ভুত অনুভূতি কেউ বুঝবে না ঠিক আছে তো তিনি 
তার যে জার্নি সে যখন লুসির কটেজের দিকে যায় অর্থাৎ তার ঘোড়া নিয়ে যখন সেই লুসির কটেজের দিকে যায় তখন চাঁদের আলো পড়ছিল এবং চাঁদটাও যেন তাদের সঙ্গে যাচ্ছিল ঠিক আছে এবং চাঁদটা হঠাৎ মানে বিলীন হয়ে যায় কিন্তু তার মনে যে প্রিমনিশান তার মনে যে আশঙ্কা সেটা তিনি অনুভব করেন এবং তিনি ইমাজিন করে ফেলেন যে লুসি হয়তো মারা গেছে ঠিক আছে তার বিলাবেট হয়তো মারা গেছে তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট কবিতা স্ট্রেন স্পিডস অফ প্যাশন হ্যাভ আই নুন নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শি ডুয়েল্ট অ্যামং দি আনট্রোডেন ওয়েস এইখানে তিনি বলেছেন যে লুসি ভীষণ একাকি লাইফ লিড করেন তিনি সবার আড়ালে ঠিক আছে যেমন একটা স্টার পুরো ফাঁকা আকাশ একটা স্টার বা তাকে একটা ভায়োলেট ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে যেটা পাথরের আড়ালে রয়েছে ঠিক আছে তো তার যে একাকি জীবন ঠিক আছে এবং তার যে মৃত্যু সেটা তিনি এখানে তিনি বর্ণনা করেছেন নেক্সট যেটা রয়েছে আই ট্রাভেল অ্যামং দি আননোন মেন ঠিক আছে এখানে তিনি তার যে প্যাট্রিওটিজম বা তার যে দেশাত্মবোধ তার ভালোবাসা ইংল্যান্ডের প্রতি সেটা তিনি বর্ণনা করেছেন যে ইংল্যান্ডকে তিনি কতটা ভালোবাসেন এবং ইংল্যান্ডকে ভালোবাসার আরেকটিও কারণ রয়েছে যেহেতু ইংল্যান্ডে মানে যেহেতু তিনি ইংল্যান্ডের বাইরে গেছেন ফ্রান্সে গেছেন জার্মানে গেছেন তো তিনি সেই সমস্ত ফরেনে গিয়ে কিন্তু কখনো মাইন্ড যে সোলফুলনেস সেটা পায়নি ঠিক আছে মনের মধ্যে সবসময় একটা মানে কি বলবো উদ্বিগ্নতা বা মনের মধ্যে কোনো ভালো লাগা কাজ করেনি তিনি যখন ইংল্যান্ডে ফিরেছেন এবং তিনি প্রমিস করেছেন যে তিনি ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয়বার ছাড়বেন না আর ইংল্যান্ডকে ভালো লাগার আরেকটি কারণ হচ্ছে লুসির এটা জন্মস্থান লুসি এখানে কিন্তু বড় হয়ে উঠেছে কেমন তো নেক্সট যেটা রয়েছে তোমার থ্রি ইয়ার্স ইউ ইন সান অ্যান্ড শাওয়ার তো এই কবিতাটাই রয়েছে যে এডুকেশন অফ নেচার ঠিক আছে নেচার এডুকেট করে লুসিকে অর্থাৎ যখন তিন বছর বয়স লুসির তখন কিন্তু নেচার অর্থাৎ প্রকৃতি কিন্তু তিনি পুরো লুসিকে তার নিজের করে নেয় ঠিক আছে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে যেন গড়তে চায় ঠিক আছে তাকে এডুকেট করতে চায় তো এটা রয়েছে থ্রি ইয়ার্স সান শাওয়ার তো কিন্তু প্রত্যেকটি মানে কবিতার একটা কমন রয়েছে সেটা হচ্ছে লুসির ডেথ ঠিক আছে এই সমস্ত ঘটনাগুলো কিন্তু পাস্ট মেমোরিতে কবি বলছেন আর লাস্ট ওয়ান যেটা রয়েছে যে আস লাম্বার ডিড মাই স্পিরিট সিল যে তিনি বলছেন যে লুসি এমন একটা ন্যাচারাল অবজেক্টে পরিণত হয়েছে যে তাকে টাচ করলেও সে ফিল করে না বা কবিও ফিল করতে পারবে না যে শি ইজ নাও মানে কি বলবো বিলীন হয়ে গেছে নেচারের মধ্যে এবং নেচার যেমন পুরো তার মানে আর্নিক গতিতে ঘোরে বা নেচার যেভাবে ঘোরে লুসি কিন্তু সেই ন্যাচারাল অবজেক্টের মধ্যে মিশে গেছে ঠিক আছে তো কবি তার যে গ্রিফ থ্রু আউট দি পোয়েম হি জাস্ট টকিং অ্যাবাউট হিজ লস হিজ গ্রিফ অ্যান্ড সাচ থিংস ঠিক আছে ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে লুসি পোয়েম আই হোপ আমি মোটামুটি ভালো মানে ডিটেলসে বললাম ইন ডিটেলস কিন্তু আমরা কবিতা পড়ানোর সময় বলবো তো অবশ্যই তোমরা কবিতার ভিডিওগুলো অ্যাটেন্ড করবে আর যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় ইন্ট্রোডাক্টরি পারে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান কমেন্ট সো আর তোমরা যদি কেউ পেইড ক্লাসে যুক্ত হতে চাও হোয়াটসঅ্যাপ পেইড গ্রুপে তো তোমরা কিন্তু লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে কেমন এস এল এস টি ইংলিশ লিটারেচারে তোমরা যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ ফ্রম সিক্স টু এইট নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভ তিনটে গ্রুপের জন্যই বলছি তোমরা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ পেইড গ্রুপে জয়েন হতে পারে যেখানে মিনিমাম পে করে তোমরা মেটেরিয়ালস পেয়ে যাবে ওকে সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে টিল দেন হ্যাভ আ গুড ডে থ্যাংক ইউ